সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচার অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি ওয়ানের ফেব্রিক কাটিং চলো আজকে আমরা ফেব্রিক কাটিং সম্পর্কে জানবো সো ফেব্রিক কাটিং বলতে যেটা বোঝাচ্ছে আসলে ফেব্রিক কাটিং এর স্পেসিফিক কোনো সংজ্ঞা দেওয়া জটিল বা সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয় ফেব্রিক কাটিং বলতে যেটা বোঝাচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য মার্কেট এবং প্যাটার্ন অনুসারে ফেব্রিকগুলোকে কাটাই বা অ্যাসেম্বলি করাই হচ্ছে ফর গার্মেন্টস তৈরি করার জন্য যে যে ইচ্ছা অনুসারে যে প্যাটার্ন অনুসারে কাটবো সেটাই ফেব্রিক কাটিং আমরা বোঝাচ্ছি আমরা যদি দেখি ফেব্রিক কাটিং এর কিছু রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে যেমন যে অ্যাকুরেসি অফ দ্য কাট ক্লিন ইটস সাপোর্ট দ্য লে কনসিস্টেন্সি অফ দ্য কাটিং অনেকগুলি রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে তাদের ভিতরে এইগুলো অ্যাকুরেসি আমরা যে ফেব্রিকটাকে কাটবো সেটাকে কিন্তু অ্যাকুরেট হতে হবে অর্থাৎ আমাদের কাটাটা কিন্তু অ্যাকুরেট হতে হবে একই সাথে যে বলা হচ্ছে ক্লিন ইটস আমরা কাটার পরে অনেক সময় দেখা যায় যে ওয়ার্ক বা ওয়েবগুলি বা কোর্স বা অয়েলসগুলি সেখান থেকে সরে যায় এই ইটস থেকে সুতাগুলো যেন খুলে না যায় সেজন্য জন্য এটাকে ক্লিন থাকতে হবে এরপরে যদি আমরা বলি যে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মাউসের পরে যে সাপোর্ট দা লে যে কাপড়ের যে টেবিলের উপর কাটা হবে সেই টেবিলের পৃষ্ঠ সারফেসটা যেন সুন্দর থাকে এবং সেটা যেন কাপড়ের প্লাই কতগুলি হবে সেটার ভার বহন করতে পারে এরপরে যদি বলি আমরা যে কনসিস্টেন্সি অব দ্য কাটিং যে সামঞ্জস্যতা সেটা বজায় রাখতে হবে মেথডস অফ দ্য ফেব্রিক কাটিং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বিষয় আমরা যদি মেথডস অফ দ্য ফেব্রিক কাটিং এ যাই এখানে দুই ধরনের মেথডস রয়েছে সেটা আমরা জানি যে ম্যানুয়াল মেথড এবং কম্পিউটারাইজ মেথড ম্যানুয়াল মেথডের ভিতরে যদি আমরা আলোচনায় আসি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ম্যানুয়াল মেথড অর্থাৎ ম্যানুয়ালি যে সমস্ত কাটা হয় আমরা প্রাচীনকাল থেকে কিন্তু সিজোরের সাহায্যে বা কাচের সাহায্যে কেটে আসতেছি তো ম্যানুয়ালি যে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে যেগুলোকে কাটা হয় সেগুলোকে ম্যানুয়াল ফেব্রিক কাটিং মেথড বলছে যেমন হ্যান্ড অপারেটেড সিজোর রাউন্ড নাইফ ব্যান্ড নাইফ স্টেট নাইফ পরবর্তীতে সবচেয়ে বহুল প্রচলিত যেটা হচ্ছে সেটা হলো স্টেট নাইফ যে অনেক বেশি আমাদের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে গুলোকে ইউজ করা হয় এখান থেকে যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে ফিচার মেইন ফিচার অব দ্য স্টেট নাইফ কাটিং মেশিন তো এখানে অনেকগুলি কথা আছে আমি সংক্ষেপে বলছি যে এখানে নাইফ হাইট দশ সেন্টিমিটার থেকে তেত্রিশ সেন্টিমিটার হচ্ছে স্ট্রোক টু পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার এবং মোটর স্পিড তিন হাজার থেকে চার হাজার আরপিএম পর্যন্ত হচ্ছে এবং এখানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় যে প্রায় সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত ফেব্রিক লে কাটা যায় তা সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত নাইফের সেভেন্টি পারসেন্ট পর্যন্ত কিন্তু এটাতে ভর্তি করে কাটা যাবে তো এটার কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে অ্যাডভান্টেজের ভিতরে এটা অনেক বেশি তাড়াতাড়ি কাটা যায় এটাতে অর্থাৎ অনেক বেশি ফাস্টার এবং সুইটেবল হাইট অনেক বেশি হাইট কাটার জন্য এবং ইটসগুলি ক্লিন হয়ে থাকে তো ডিসঅ্যাডভান্টেজ বিষয়ে যদি আমরা বলি সেখানে কিছু রিক্স থেকে যাচ্ছে ফেব্রিক্সটা ড্যামেজ হওয়ার জন্য আমাদের দেশে প্রায় নাইনটি ইউজ করা হয় স্টেট লাইফ এরপরে যদি আমরা আসি যে রাউন্ড নাইফ রাউন্ড নাইফ একটু আগে কিন্তু আমরা স্টেট নাইফ সম্পর্কে কথা বলেছি স্টেট নাইফ দিয়ে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টেট একবার স্টেট বাট ইন কেস অফ রাউন্ড নাইফের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ছবিতে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যে ব্লেডটা আমরা ইউজ করছি সেটা কিন্তু রাউন্ড এই জন্যই কিন্তু এর নামটা হচ্ছে রাউন্ড নাইফ মেশিন তো এটার ক্ষেত্রে ফিচারগুলোর ভিতরে যদি আমরা দেখি যে এটার ডায়া ছয় থেকে বিশ সেন্টিমিটার ভেরি করছে এবং আটশো থেকে ষোলোশো আরপিএম এটা ঘুরছে তো এটা কিন্তু স্টেট নাইফের মতো অত বেশি উচ্চতা অর্থাৎ অনেকগুলি লে নিয়ে কাটা সম্ভব না এটা মোটামুটি ফোর্টি পারসেন্ট ওটা যখন সেভেন্টি পারসেন্ট ছিল এটা কিন্তু সেখানে ফোর্টি পারসেন্ট লে নিয়ে ফেব্রিকগুলোকে কাটা হচ্ছে এটারও কিছু অ্যাডভান্টেজ এবং ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে যে ইজি টু হ্যান্ডেল অপারেট করা সম্ভব ডিসঅ্যাডভান্টেজগুলোর মধ্যে যে ভেরিলো প্রোডাকশন রেট খুবই কম ওকে প্লেট মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে যায় তো এটার ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি যে বিগ পার্টস কাটিংয়ের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত ইউজ করা হয় নর্মালি ইউজ ফর দ্য স্মল প্রোডাকশন এই স্যাম্পল ট্যাম্পল তৈরি করব বা এই ধরনের ক্ষেত্রে এর পরবর্তীতে যদি আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে যে ব্যান্ড নাইফ ব্যান্ড বা কেন আমরা সবাই সমিল দেখেছি সমিলে যেভাবে কাট কাটা হয় ব্যান্ড নাইফ মেশিনটা ঠিক অনেকটাই সেরকমই তো ব্যান্ড নাইফের আমরা অনেকগুলি পার্টস এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রথমত যেমন বডি ওয়ার্ক ব্যান্ড নাইফ মোটর ওয়ার্ক সার্ভিস নাইফ শার্পনার একইবারে আমরা যদি বলে থাকি যে একইবারে সেই কাঠ কাঠার মেশিনটার মতোই তো এটার কিছু ফিচার রয়েছে যেমন এখানে অনেকগুলি ফিচার রয়েছে যে ইনলেস লাইফ এবং সাইজ অফ ইউজ সাপোর্ট দ্য ফেব্রিক অ্যান্ড কাটিং 
ঠিক সেভাবে কাটা যায় এর পরবর্তীতে যদি আমরা চলে যাই সেটা হচ্ছে যে ডাই কাটার আমরা যদি ডাই কাটারের কথা বলি আমরা সবাই ডাই কাটারটা ঠিক এরকম যে ডাইস এর কথা আমাদের মনে আছে অর্থাৎ যেটা দিয়ে সাপ অর্থাৎ ছাপে ফেলে ছাঁচে ফেলে যখন কোন বস্তু তৈরি করা হয় তখন সেটাকে আমরা ডাই কাটার বলছি এই ডাই কাটারটা হচ্ছে এরকম যে আমরা কোনো লোহার বাটি বা লোহার খাস বা ছাস তৈরি করে তার প্রান্তগুলো যদি ধার করে দেয় এবং সেটা দিয়ে ফেব্রিকের উপর যদি প্রেস করি তাহলে কিন্তু সেখানে কেটে এটাকে আমরা ডাই কাটিং বলছি অর্থাৎ যে প্যাটার্ন বা যে প্যাটার্ন বা কম্পোনেন্টস গুলো কাটতে হবে সেগুলোর আগে বাইরে সাইজ তৈরি করে নিতে হবে অর্থাৎ ফরমার তৈরি করেন ডাইটাকে তৈরি করে নিতে হবে দেন সেই ডাইটা কিন্তু ফেব্রিকের উপরে বসিয়ে প্রেস করতে হবে এখানে যেমন আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি যে এটা কিন্তু অলরেডি কাটা হয়ে গেছে সেটাকে ডাই কাটার বলছে ডাই কাটার সাধারণত খুবই শার্প কাটার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে তো এখানে অ্যাডভান্টেজ গুলি হচ্ছে যে ইউজ টু কাট শার্প কর্নার যেখানে যে রাউন্ড কর্নার বা বিভিন্ন শার্প এরপরে যদি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে নচার মেশিন তো সেই ক্ষেত্রে এটা একটু স্টেট নাইফ এর মতোই চলে যায় কিন্তু স্টেট নাইফ থেকে একটু ভিন্ন কারণটা হচ্ছে এখানে যখন নচ বলতে আমরা যেটা বুঝতেছি যে খাঁচ খাঁচ আমরা যখন খাঁচ খাঁচ ফেব্রিক কাটবো এবং এই খাঁচ গুলো যখন পরস্পরের সাথে মিলাতে চাইবো সেটা যদি আমরা নর্মাল নাইফ দিয়ে কাটি তাহলে কিন্তু অনেকটাই দুঃসাধ্য হয়ে যায় বাট কিন্তু যখন আমরা নচার মেশিন দিয়ে কাটবো তখন কিন্তু সেটা সহজেই কাটা যাবে এবং খাঁচ গুলোকে সহজেই মেলানো যাবে সেজন্য কিন্তু স্পেশালি এই মেশিনটি ইউজ করা হয়ে থাকে তো এর ফিচার গুলো যদি আমরা বলি যে নচার ইজ এন সিলিন্ডারিক্যাল ডিভাইস অ্যান্ড কার্স দ্য সাইড অফ এ ব্লক টু দ্য প্রিডিটারমাইন ডিস্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ক্যান নট বি ইউজ ফর দ্য থার্মোপ্লাস্টিক ফাইবার টু সার্টেন অনলাইন গার্মেন্টস বিকজ অফ কেন থার্মোপ্লাস্টিক কারণ এই নচারটা মাঝে মাঝে গরম হয়ে যায় এবং গরম হয়ে গেলে থার্মোপ্লাস্টিকের ফেব্রিকের ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা গলে যেতে পারে পরবর্তীতে যদি আমরা চলে যাই ড্রিল মেশিন আসলে ড্রিল মেশিন সম্পর্কে আমরা সবাই ড্রিল মেশিন বলতে নর্মাল দেওয়াল ফোটা করার জন্য যে মেশিন ইউজ করা হয় সেটার কথা মনে পড়ছে ফেব্রিকের ক্ষেত্রে ড্রিল মেশিনটা ঠিক অনেকটাই সেটাই অনেক একই রকম প্রায় যে এটা বিভিন্ন প্রকার প্লাকেট বা পকেট বিভিন্ন প্রকার পকেট বা স্ক্রু বা যে কোনো প্রকার বোতাম লাগানোর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ড্রিল মেশিনটা ইউজ করে থাকি এবং এটা ফেব্রিকের উপর চালনা করা হয় যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ফিচারের ক্ষেত্রে যে মোমেন্টাম অফ দ্য ড্রিল ইজ কমপ্লিটেড নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অফ দ্য ব্লে বাই দ্য লেভেল অফ দ্য স্পিড অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে চালনা করা হয় তো এখানে ড্রিল মেশিনের একটা ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি এস লাই গ্যাস সো এই থ্রোট প্লেট এই ফেব্রিকের লেয়ের উপর দিয়ে ড্রিল মেশিনটাকে চালনা করা যায় ডিজ এস বার্ট হচ্ছে যে এটা এতটা এত বেশি ব্যবহার করা হয় না অনেকগুলো করতে চাইবো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু হবে না কাটিং স্পিড ক্যান নট বি কন্ট্রোল হ্যাঁ কারণ এক একজন এক এক ভাবে কাটবে সো কাটিং স্পিড ম্যান টু ম্যান ভেরি করবে ইন্টেন্সিটি অব অ্যাক্সিডেন্ট টু সম্ভাবনা রয়েছে হায়ার কস্ট কম্পিউটার ইস কাটিং মেথড চেয়ে বেশি সো আমরা এতক্ষণ ধরে মেনুয়াল কাটিং মেথড সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম এখন আমরা আলোচনা করব কম্পিউটারাইজ কাটিং মেথড সম্পর্কে কম্পিউটারাইজ কাটিং মেথড সম্পর্কে কম্পিউটার কথাটা আমাদের ভেসে আসে প্রথমে মাথায় এবং প্রোগ্রামের কথা প্রথমে মাথায় চলে আসে তো কম্পিউটারাইজ কাটিং মেথডের ভিতরে আমাদের কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে যেমন হলো স্টেট নাইফ কাটিং তারপরে রয়েছে ওয়াটার জেট কাটিং লেজার বিম কাটিং প্লাজমা টাচ কাটিং আমরা ম্যানুয়ালি থেকে ডিজিটালাইজ হবো অর্থাৎ ম্যানুয়াল যেটা করতাম সেটা রোবটিক করব সেটাই হচ্ছে কম্পিউটারাইজ কাটিং মেশিন মেথড বা মেশিন ওকে কম্পিউটারাইজ কন্ট্রোল স্টেট নাইফ কাটিং মেশিন আমরা একটু আগে কিছু স্লাইড পূর্বে আমরা আলোচনা করছিলাম স্টেট নাইফ 
কাটিং মেশিন সম্পর্কে এখানেও স্টেট নাইফ কাটিং মেশিনটাকে যদি আমরা এরকম চিন্তা করি যে স্টেট নাইফটা কাটিং মেশিনটাকেই যে নাইফটাকে ম্যানুয়ালি অপারেট করা হতো সেই নাইফটাকে কোনো রোবটিক আর্ম বা কোনো রোবটিক হ্যান্ড অপারেট করছে অ্যাকর্ডিং টু দা অ্যাকর্ডিং টু দা প্রোগ্রাম প্রোগ্রাম বলতে কোনটা বোঝাচ্ছে প্রোগ্রাম বলতে যে মার্কার বা প্যাটার্নটা আমরা তৈরি করেছি কম্পিউটারে আছে সেই অনুসারে এখানে কিন্তু এক্সট্রা ভাবে কোনো মার্কার বা প্যাটার্ন লাগছে না আমার কাটার জন্য মার্কার কিন্তু লাগছে না আমার কম্পিউটারে যে ডিজাইন করা আছে সেটা অনুসারে কমান্ড যখন আমরা দিচ্ছি তখন একটা রোবটিক হ্যান্ড সেই স্ট্রেট নাইফটাকে মুভ করাচ্ছে এবং ফেব্রিকগুলিকে কাটা হচ্ছে তো এটার অনেকগুলি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ হয়ে রয়েছে যেমন ভেরি ফাস্ট কাটিং অ্যাকুরেট কাটিং এক্সেট্রা এক্সেট্রা ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে রয়েছে যেমন ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট কস্ট বেশি স্কিলড অপারেটর দরকার পরবর্তীতে যদি চলে যাই ওয়াটার জেট কাটিং মেশিন ওয়াটার জেট শব্দটা দিয়ে আমরা বোঝাচ্ছি যে জল অর্থাৎ পানির জেট দ্বারা কাটবো তো এখন যখন আমরা কোনো ওয়াটারকে হাই প্রেশারে পাস করব তখন কিন্তু সেখানে কিছু শক্তি সঞ্চিত হবে এবং এই প্রেশারের কারণে কিন্তু ফেব্রিকটা কেটে যাবে আমরা একটা এখানে ছবি দেখতে পাচ্ছি এই ছবিতে নজলের ভিতর দিয়ে হাই প্রেশারে ওয়াটারটা বেরিয়ে আসছে এবং এই ওয়াটারটা কি করছে ফেব্রিকের ইরিসগুলিকে কেটে দিচ্ছে সো অ্যাকর্ডিং টু দা এটাও কিন্তু কম্পিউটারাইজড অর্থাৎ অ্যাকর্ডিং টু দা আমরা যেদিক যেদিক দিয়ে কাটতে চাচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু দা মার্কার সেদিক সেদিক দিয়ে কিন্তু যখন ওয়াটারটা পাস করছে হাই প্রেশারে তখন কিন্তু সেটা সেদিক দিয়ে কেটে যাচ্ছে এটা ফেব্রিক লেদার প্লাস্টিক কাটার জন্য উপযোগী অ্যাডভান্টেজের ভিতরে যে সাউন্ড কাটিং এখানে হয় সুন্দর করে কাটা যায় এক্সেট হিট কোন প্রকার করে ইউজ হয় না বিশেষ করে থার্মো প্লাস্টিক ফেব্রিক বা থার্মো সেটিং এবং থার্মো প্লাস্টিক ফেব্রিকের জন্য যে সমস্যাটা সৃষ্টি হয় সেটা এখানে হবে না ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ সমস্যা হচ্ছে যে ইটসগুলো সমস্যা হয়ে যায় ফুলে যেতে পারে ওয়াটার স্পট তৈরি হতে পারে আবার শুকাইতে হতে হবে সো একটু ঝামেলা রয়েছে তারপরে ওয়াটার জেটটার কিন্তু একটা সাউন্ড রয়েছে এটাও কিন্তু একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এরপরে যদি আমরা চলে যাই যে ফেব্রিক লেজার কাটিং মেশিন ফেব্রিক লেজার এখন কিন্তু অনেক বেশি প্রচলিত এবং অনেক বেশি পপুলার হচ্ছে আমাদের দেশে ডে বাই ডে যে লেজার কাটিং অনেক বেশি সফেস্টিকেটেড কাটিং যে আমরা একটা আমরা অ্যাক্রোডিং সেই কম্পিউটারের অ্যাক্রোডিং টু দা মার্কার প্ল্যান অনুসারে এখানেও কিন্তু কোনো মার্কারের প্রয়োজন নাই অ্যাক্রোডিং টু দা মার্কার অনুসারে কিন্তু আমার লেজার রেটা পড়ছে এবং লেজার রের প্রভাবে কিন্তু আমার ফেব্রিকটা কেটে যাচ্ছে তো এখানে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পিডও অনেক বেশি তিরিশ থেকে চল্লিশ মিটার পার মিনিট এবং চলছে তো প্রায় এটা দিয়ে ভেরি স্মল টু পয়েন্ট ফাইভ যে আমাদের লেজারটা রয়েছে সেটা দিয়ে কাটা যায় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইফিসিয়েন্টলি কাটা যায় তো এখানে অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে ফাস্টার কাটিং এবং প্রায় থার্টিন মিটার পার মিনিটে কাটা যায় এটা কোনো কাটার দরকার নাই কোনো ম্যানুয়াল মার্কার দরকার নাই ডিসঅ্যাডভান্টেজের ভিতরে হচ্ছে যে অনেক বেশি হয়ে গেলে আসলে সেটা কাটা একটুখানি সম্ভব যদি ইটসগুলি প্রান্তগুলির সাথে কিন্তু ফিউজড হয়ে যেতে পারে যেহেতু সিনথেটিক ফেব্রিক যদি হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে যেহেতু হিট প্রডিউস করবে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ফিউজ হয়ে যেতে পারে এরপরে যদি অবশ্যই এটা একটা কস্টলি প্রসেস এরপরে যদি আমরা বলি আমাদের নতুন এবং কিছু মেথড আরও ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে সেটার মধ্যে যেমন আমরা যদি বলি যে প্লাজমা টর্স কাটিং মেশিন তো প্লাজমা টর্স কাটিং মেশিনটা যেটা বোঝাচ্ছে যে অবশ্যই এতক্ষণ ধরে আমরা লেজার দিয়ে কাটছিলাম ওয়াটার জেট দিয়ে কাটছিলাম তো প্লাজমা আমরা সবাই জানি যে প্লাজমা দিয়ে যখন আমরা কাটবো তখনই সেটা প্লাজমা কাটিং মেশিন তো প্লাজমা টর্চ কাটিং মেশিনের ক্ষেত্রে এখানে কি করা হয় যে এ পদ্ধতিতে নজেলের মধ্য দিয়ে আমরা কি করি আর্গন গ্যাসের আর্গন গ্যাস পাস করি এবং এই আর্গন গ্যাস দ্বারা একটা অতি সরু শিখা বা ফ্লেম তৈরি হয় এবার ফ্লেমের জেট তৈরি হয় যেটা দিয়ে কাপড় কাটা হয় এখানে এক বা একাধিক স্তর কাটা যায় তবে সিঙ্গেল প্লাই কাটাই এটার সবচেয়ে বেশি সুবিধাজনক তো কাপড়ে এটার বিশেষত্ব হচ্ছে যে কাপড়ে যে টেবিলে রেখে কাটবো সে টেবিলে প্রায় পঁচাশি পার্সেন্ট ছিদ্রযুক্ত শূন্যস্থান থাকতে হবে তাহলে এটা আরও বেশি হিট জেনারেট করবে সো টিললাও এটা গবেষণার অন্তর্ভুক্ত অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ একটু কিছু রয়েছে আমরা যদি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ অফ কম্পিউটারের স্টার্টিং মেশিন বলি যে কম্পিউটারের স্টার্টিং মেশিন ম্যানুয়াল কাটিং মেশিনের থেকে অনেক বেশি অ্যাকুরেট এবং প্রিসিশন সো বাট ডিসঅ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে এটার মেনটেন্যান্স কস্ট বেশি এবং সেই সাথে ইনস্টলমেন্ট কষি ইনিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট বেশি আমাদের অনেক লোকজন লাগছে সো এবং আরও বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজ হচ্ছে যে আমাদের কিন্তু আস্তে আস্তে একটা সময় ম্যান পাওয়ারটা কিন্তু সবাই আরও বেশি বেকারত্ব
কিছু লেজার কাটিং এর কিছু কিছু ভিডিও দিয়েছি আমি আরো পরবর্তীতে আর তোমরা সার্চ করলে প্রত্যেকটা কাটিং এর উপরে অনেকগুলি ভিডিও পাবা তো ইউটিউব থেকে এই ভিডিওগুলো একটু দেখে নিবা তো এই ছিল আজকের লেকচার এখান থেকে যেগুলো পড়তে হবে সেই বেসিক যে ধারণাটা সেটা ম্যানুয়াল কাটিং মেথড এবং কম্পিউটারাইজ কাটিং মেথড সম্পর্কে ম্যানুয়াল ধারণাটা নিতে হবে তো আমি বলবো এখান থেকে রাউন্ড নাইফ এবং স্টেট নাইফ এবং একই সাথে যদি আমি বলি যে স্টেট নাইফ কম্পিউটারাইজ স্টেট নাইফ এবং প্লাজমা এবং লেজার কাটিং লেজার কাটিংটা বেশি করে পড়ার জন্য তো থ্যাংক ইউ আজকের ক্লাসের জন্য সবাইকে Gracias por todo lo que se la...